ரசிக பெருமக்களே நாம் எத்தனை காலம் வாழ்கிறோம் என்பது பெரிதல்ல நாம் எப்படி வாழ்கிறோம் என்பதுதான் முக்கியம் புத்திசாலிகள் தோற்பதற்கான பன்னெண்டு காரணங்கள் என்ன அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோ மூலமாக தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க இது வந்து ஒரு ஆண்டர்பனர்ஷிப் சீரீஸ் தொழில் முனைவோர்களுக்கான பதிவு இருந்தாலும் இது எல்லாத்துக்குமான ஒரு பொதுவான ஒரு பதிவு தான் நாம் வளர்ச்சி அடைந்து வரும்போது கொஞ்சம் புத்திசாலி நபர்களாக மாறினதுக்கப்புறம் நாம் இந்த தவறுகளை வந்து இந்த பன்னெண்டு விஷயங்களை செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காகவும் நீங்கள் அந்த வீடியோவை தொடரலாம் ஸோ அதில் நிறைய முக்கியமான பாயிண்ட்ஸும் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது நம்பர் ஒன் பிகினர்ஸ் மைண்ட் டிஸப்பியர்ஸ் பிகினர்ஸ் மைண்ட் அப்படின்னா ஆரம்ப நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனநிலை மனப்பான்மை இது வந்து புத்திசாலிகளாக இருக்கக்கூடிய நபர்களுக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் மறைந்து விடும் இந்த பிகினர்ஸ் மைண்ட் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்குன்னா ரெண்டு விஷயம் அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த பிகினர்ஸ் மைண்டில் இருக்கக்கூடிய நபர்களுக்கு தெரியும் ஒன்று எனக்கு ஒரு விஷயத்தை பற்றி தெரியாது அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டாவது நான் இதை வந்து நிறையா கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறதும் அவங்களுக்கு தெரியும் அப்போ இந்த ரெண்டு மனநிலையோடு ஒரு விஷயத்தை அணுகும்போது அவங்க புது புது விஷயங்களை கற்றுக்கிட்டு அதை வந்து ரொம்ப வேகமாக செயல்படுத்தவும் ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஆனால் புத்திசாலியில் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எனக்கு இதெல்லாம் ஆல்ரெடி தெரியும் எனக்கு என எனக்கு என்ன தெரியுமோ அந்த விஷயத்தை வச்சு இது இப்படி தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜட்ஜ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஏனாதானோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈடுபடுறது தான் வந்து இவங்க தோட்கிறதுக்கான முக்கியமான நம்பர் ஒன் காரணம் நம்பர் டூ டூ கான்சர்வேட்டிவ் பழமைவாதியாக இருக்கிறது ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் இவங்க ஏதோ ஒரு விஷயத்தை நம்பிகிட்டு இருந்திருப்பாங்க ஏதாவது ஒரு விஷயத்த செஞ்சுருப்பாங்க அது ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கும் அதே தான் இப்போவும் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்பிட்டு இருக்கிறது நம்பர் த்ரீ ஓவர் ப்ராமிஸ் அண்டர் டெலிவர் இந்த புத்திசாலிகளை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா ஒரு விஷயத்தை செய்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு விஷயம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே என்னென்னலாம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களால வந்து ரொம்ப தெளிவாக ரொம்ப டீட்டெயில்டாக வந்து ஒரு விஷன் வந்து அவங்களுக்கு கிடச்சிரும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா உங்களுக்கு இதெல்லாம் கிடைக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிஸ்னஸ்லேயோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட்லேயோ வந்து அதிகமான வாக்குறுதிகளை வந்து கொடுத்துருவாங்க ஆனால் ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த எல்லா வாக்குறுதிகளையும் அவங்களால நிறைவேற்ற முடியுமா அப்படின்னா நிறைவேற்ற முடியாமல் போகும்போது சாலிகளுக்கு ஒரு பின்னடைவு ஏற்படுது நம்பர் ஃபோர் ஃபேக்ட் ட்ரிவன் ஃபேக்ட் ட்ரிவன்னா இன்றைக்கி நம்மளுடைய லைஃப்லேயே ஆகட்டும் பிஸ்னஸ்லேயே ஆகட்டும் அல்லது நம்ம இருக்கக்கூடிய நம்முடைய துறைகள் எதா இருந்தாலுமே அதில் வந்து பலவிதமான சுச்சுவேஷன்ஸ் நமக்கு வந்து நடக்கலாம் இப்போ அது வந்து ரெண்டு விதமாக ஒரு நபர் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஒன்று வந்து லாஜிக்கலாக எடுத்துக்கலாம் இன்னொன்று வந்து எமோஷ்னலாக எடுத்துக்கலாம் தர்க்க ரீதியாக அறிவுபூர்வமாக ஒரு விஷயத்தை அணுகலாம் இன்னொரு விதத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா உணர்வு பூர்வமாக அதை வந்து அணுகலாம் இந்த புத்திசாலிகள் எப்போவுமே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதை வந்து அறிவு பூர்வமாக தான் உணர்வாங்க ஒரு சில ஃபேக்ட்ஸ் இருக்கா இது முடியாது இது வராது இது வரும் இது நடக்கும் இது ஜெயிக்கும் இது தோக்கும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு முன்னாடியே வந்து டக்குன்னு லாஜிக்கெலாம் வந்து அவங்க ஒரு கால்குலேஷன் போட்டு முடிவு எடுத்துருவாங்க பட் எல்லா நேரத்துலேயும் எல்லா கேசஸ்லேயும் இதே மாதிரி அறிவு பூர்வமாக செயல்படணும் அப்படின்னு கிடையாது பல நேரங்களில் நாம் புத்திசாலித்தனமாக செயல்படுறத விட எமோஷ்னலாக உணர்வு பூர்வமாக நம்முடைய இதயத்திலிருந்து நம்ம மைண்டு வந்து என்ன சொல்லுதோ நம்ம இதயம் என்ன சொல்லுதோ அதை கேட்டு நாம் நடக்க வேண்டிய சில நேரத்தில் சில சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்குது அப்போது அந்த மாதிரி நடக்கும்போது தான் அங்கே நமக்கு சக்ஸஸ் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் ஸோ நான் புத்திசாலியாக இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறதுக்காக என்றைக்குமே ஃபேக்டை மட்டுமே வச்சுக்கிட்டோ சயின்ஸை மட்டுமே வச்சுக்கிட்டோ அல்லது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய தகவல்களை மட்டுமே வச்சுக்கிட்டோ செயல்படக்கூடாது எமோஷ்னலாகவும் செயல்படணும் நம்பர் ஃபைவ் மீ மென்டாலிட்டி மீ மென்டாலிட்டி அப்படின்னா தன்னை பற்றி மட்டுமே யோசிக்கிறது நான் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்தில் யோசிக்கிறது இந்த இடத்துல பிஸ்னஸ்னு வரும்போதோ அல்லது லீடர்ஷிப் தலைமை பண்பு அப்படின்னு வரும்போதோ அந்த பொசிஷனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் அப்படிங்கிறவர் வந்து கிங் கிடையாது ஹிஸ் ஹிஸ் நாட் அ கிங் ஹிஸ் அ கிங் மேக்கர் இவர் வந்து அரசன் கிடையாது அரசர்களை உருவாக்கு உருவாக்குபவர் அப்படிங்கிறத நல்லா வந்து கருத்தில் வச்சுக்கணும் இப்போ ஒரு கம்பெனி இருக்குது அப்படின்னா அந்த கம்பெனியில் வந்து நிறையா எம்ப்ளாயீஸ் இருக்கிறாங்க நிறையா ஸ்டாஃப்ஸ் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்கள எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் வந்து ராஜா நான் தான் வந்து கிங் அப்படிங்கிற ஒரு மென்டாலிட்டியோட நாம் நடந்துக்க கூடாது ஐ எம் அ கிங் மேக்கர் எனக்கு கீழே இருக்கிறவங்களையோ அல்லது என் கூட இருக்கிறவங்களையோ வந்து நான் வந்து உருவாக்கணும் நான் வந்து டெவலப் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலையோடு அதாவது மற்றவங்களை கருத்தில் எடுத்துக்கிட்டு அந்த இடத்துல வந்து செயல்படணும் நம்பர் சிக்ஸ
நம்பர் செவன் ஓன்ட் அட்மிட் மிஸ்டேக்ஸ் தவறுகளை வந்து ஆமாம் இது என்னால் தான் நடந்துச்சு இதுக்கு இந்த தவறுக்கு வந்து நான் தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா புத்திசாலிகள் வந்து அதை ஏற்றுக்கிறதுக்கு வந்து தயங்குவாங்க நம்பர் எயிட் லேக் ஆஃப் செல்லிங் விஷன் நாம் ஒரு பிஸ்னஸ்லேயோ அல்லது சேல்ஸ்லேயோ ஈடுபட்டிருக்கும் போது அல்லது பணத்தை வந்து உருவாக்குறதுல ஈடுபட்டு இருக்கும்போது இது வந்து பிஸ்னஸ் பீப்புளுக்கு மட்டும் கிடையாது ஈவன் எம்ப்ளாயிஸுக்கு கூட இதை வந்து நீங்கள் இது வந்து ஒத்து வரும் என்னென்னா நீங்கள் வந்து எப்போவுமே ஒரு விஷனோட செயல்படணும் ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையை வந்து நீங்கள் வந்து விற்கணும் இப்போ நம்ம இங்கே இருக்கிறோம் இங்கிருந்து நம்ம எங்கே போக போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துலையே நீங்கள் வந்து அணுகணும் ரீசன் என்னென்னா நம்ம ஒரு பிஸ்னஸையோ இல்லை ஏதோ ஒரு விஷயத்த நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஸ்டார்ட் பண்ணி கொண்டுட்டு போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம அதே பொசிஷனில் அதே இடத்துல இருக்கணுங்கிறதுக்காக நாம் அதை ஆரம்பிக்கல நம்ம பாயிண்ட் ஏல இருந்து பாயிண்ட் பிங்கிற இன்னொரு ஒரு உயர்ந்த ஒரு நிலைக்கு நகரணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தோடு தான் ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் அப்போ நம்முடைய கவனம் முழுவதும் எங்கே இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம எங்கே போய் சேரணுமோ அந்த டெஸ்டினேஷனில் அந்த விஷனோடு நம்ம செயல்படணும் பட் நம்முடைய முழு ஈடுபாடும் அதை மனசில் வச்சு இப்போ இப்போ நம்ம என்ன ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ நம்ம என்ன விதமான செயல்களை நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோன்னு சொல்லிட்டு அதில் முக்கியத்துவம் கொடுத்து செயல்படணும் நம்பர் நைன் அவுட் ஸ்மார்ட் ஹார்ட் ஒர்க் இதை நீங்கள் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் வந்து ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க இது ஒரு பேசிக்கான ரெக்கொயர்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா அதாவது அடிப்படை தகுதி என்ன அப்படின்னா வெற்றி அடைகிறதுக்கு ஹார்ட் ஒர்க் கடின உழைப்பு இதுதான் வந்து ஒரு அடிப்படை தகுதி ஸோ ஒரு நபர் இருக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க அவர் வந்து நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறாரு அதே சமயம் ஸ்மார்ட் ஒர்க்கும் பண்ணுறாரு அப்படின்னா நிச்சயமாக அவர் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வருவார் ஆனால் அதே நபர் ஸ்மார்ட் ஒர்க் மட்டும்தான் பண்ணுறாரு ஆனால் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு சோம்பேயாக இருக்கிறாரு அப்படின்னா அவர் வந்து சக்ஸஸ் ஆகிறது கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கும் ரீசன் என்ன அப்படின்னா காம்படிஷன்ஸ்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது அல்லது உங்களை உங்களுக்கு நீங்களே ஒரு காம்படிஷனாக இருக்கலாம் இல்லைனா உங்களுடைய சுச்சுவேஷன்ஸை மாற்றணும் அப்படின்னா இப்போது நீங்கள் இது வரைக்கும் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறீங்களோ என்ன ஒரு பொட்டென்ஷியலில் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் வந்து பத்தாத ஒரு போதாத ஒரு விஷயமாக இருக்கலாம் அப்போ இதெல்லாம் அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்னா கட்டாயமாக கடின உழைப்புன்னு ஒரு விஷயத்தையும் கொடுக்கறதுக்கு நீங்கள் தயாராக இருக்கணும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நான் சொல்ல வரல ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் ஹார்ட் ஒர்க்கும் பண்ணணும் ஆனால் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு சோம்பேறித்தனம் படக்கூடாது நம்பர் டென் நோ ஹை ரோட் இதை இன்னொரு விதத்துலையும் சொல்லலாம் சின்ன புள்ளத்தனமாக நடந்துக்கிறது இப்போது ஒரு சில நேரத்தில் வந்து நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய நபர்கள் நமக்கு பாடம் கற்றுக் கொடுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம என்னதான் புத்திசாலிகளாகவோ அறிவாளிகளாக இருந்தாலும் நாம தான் வந்து அறிவாளி நாம தான் வந்து புத்திசாலி அப்படின்லாம் வந்து கிடையாது வல்லவனுக்கு வல்லவன் வரத்தான் செய்வான் ஸோ அப்போது மற்றவங்க வந்து ஒரு விஷயத்தை நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும் அல்லது மற்றவங்க கிட்ட உண்மையான ஒரு வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இல்லை எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிறுபுள்ளத்தனமாக செயல்படுறதை விட்டுட்டு ஒரு பெரிய ஒரு திறந்த மனப்பான்மையோடு நம்ம அந்த இடத்துல வந்து செயல்படணும் நம்பர் லெவன் ஃபியர் ஆஃப் அடாப்டிங் இதை வந்து ஃபியர் ஆஃப் சேஞ்சிங் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் மாற்றத்துக்கு தயாராக இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு பயம் ஏன் வந்து மாறணும் அப்படின்னா இப்போ நாம் என்னவாக இருக்கிறோமோ இந்த விஷயம் நம்முடைய மிகப்பெரிய இலக்குகள் அடையிறதுக்கு போதாது நமக்கு நமக்கு இருக்கக்கூடிய திறமைகள் நமக்கு இருக்கக்கூடிய சில கேரக்டர்ஸ் நமக்கு இருக்கக்கூடிய மைண்ட் செட் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்கில்ஸ் நாலேஜ் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் வந்து இப்போ நமக்கு என்ன இருக்கோ இது வந்து பத்தாது ஒருவேளை அது போதுமானதாக இருந்திருந்தால் நம்ம நினைக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய இலக்கை நம்ம எப்போவோ அடைஞ்சிருப்போம் ஸோ அப்போ இந்த ஆங்கிளிருந்து நம்ம யோசிக்கும் போது இந்த புத்திசாலிகள் வந்து மாறுவதற்கு பயப்படுவாங்க என்ன காரணம் அல்லது அவங்கள மாற்றிக்கிறதுக்கு பயப்படுவாங்க ரீசன் என்ன அப்படின்னா நான் வந்து நான் போதுமானவன் நான் வந்து என் எல்லா விஷயத்தையும் என்னால் பண்ணிட முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்குள்ள வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்காக ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் ஸ்ட்ராங்காக வந்து அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஓவர் கான்ஃபிடென்ட் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நான் மாறிட்டேன் அப்படின்னா நான் போதுமானவனாக இல்லை எனக்கு இந்த தகுதி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு அவங்களே ஒரு முத்தரை குத்துற மாதிரி ஆயிரும் அப்படிங்கிற காரணத்தினால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நான் வந்து மாறுறதுக்கு தயாராக இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பிடிவாதமாக இருப்பாங்க நம்பர் டுவெல் நாட் கெட்டிங் டர்ட்டி ஹேண்ட்ஸ் சில நேரத்தில் மேபி பல
டேர்ட்டி ஹேண்ட்ஸ் அப்படின்னா அழுக்கு படிந்த கைகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது அந்த ஒரு ம தெருவில் இறங்கியோ அல்லது அடிமட்டத்தில் இறங்கி வேலை செய்கிறதுக்கு என்னுடைய கையை வந்து நான் வந்து கொடுக்க மாட்டேன் வேலை செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு மென்டாலிட்டி ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற நிறைய நபர்களை வந்து நீங்கள் வந்து பார்க்க முடியும் நான் வந்து நிறையா படிச்சுட்டேன் நான் வந்து எக்கச்சக்கமாக நான் வந்து படிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மென்டாலிட்டி வந்து வச்சுருப்பாங்க நான் வந்து படிச்சிட்டேன் அப்படிங்கிறதுக்காகவே என்னுடைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸோ என்னுடைய வாய்ப்புகளோ எக்கச்சக்கமான விஷயங்களெல்லாம் வந்து சுருங்கி போகுது ஆனால் அப்படி கிடையாது சில நேரத்தில் நீங்கள் எது வேண்டுமானாலும் செய்ய வேண்டும் என்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது நீங்கள் அங்கே இறங்கி செஞ்சு தான் வந்து ஆகணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து உங்களுடைய லெவலை உங்களுடைய ரேஞ்சை வந்து வேறு ஒரு ரேஞ்சை வந்து கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் மாற்ற முடியும் உயர்த்த முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து புத்திசாலிகள் செய்கிற பன்னெண்டு தவறுகள் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க வந்து டெவலப் ஆக விடாமல் தடுக்கக்கூடிய பன்னெண்டு தவறுகளும் இது தான் ஸோ இதை நம்ம செய்யாமல் இருந்தோம் இதில் நம்ம எச்சரிக்கையாக இருந்தோம் அப்படின்னாவே நிச்சயமாக நம்ம அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம டெவலப் ஆகி போயிடுவோம் இந்த வீடியோவை பற்றினா உங்களுடைய கருத்து என்ன அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியப்படுத்துங்க இன்னொரு வீடியோவில் ஒரு பயனுள்ள தகவலோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்